গত দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিনিয়োগে সূচিত অনেকগুলো প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গেছে অথবা থমকে আছে আবার কিছু কিছু প্রজেক্ট আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হলেও চূড়ান্ত বাস্তবায়নে যেতে পারছে না ধীরে ধীরে চলছে থেমে আছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোটি কোটি টাকা বা মাল্টিমিলিয়ন পাউন্ডের প্রজেক্ট ওয়ান সিটি বলা চলে স্বপ্নের প্রজেক্ট রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল দশ বছর আগে নেওয়া প্রজেক্টটিকে উচ্চবিলাসী বললেও কম হবে না কারণ সিলেটের মতো শহরে দুবাইয়ের মতো উচ্চ এবং সুবিশাল আয়োজন ছিল ছয়শো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রজেক্টটা ছিল কারণ এটা ছিল একদম মালয়েশিয়ার একটা টুইন টাওয়ারের মতো এখানে সব কিছুই মোটামুটি এখানে মোটাম এখানে রেসিডেন্সিয়াল কমার্শিয়াল এবং এবং একটা থালাতে এরকম আমাদের চিন্তাধারা ছিল যে পৃথিবীর যা বড় ধরনের যে যে জিনিসগুলো আছে যেমন পিরামিড আছে যেমন আইফেল টাওয়ার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি সবগুলো আমরা ওইখানে ছোট আকারে আমরা করব আমরা সিলেটের মানুষকে বাং না না ড্রিমটা একটু বেশি ছিল না তিনশো দশ ডিসিমিল জায়গায় পাঁচশো কোটি টাকার পরিকল্পনা নিয়ে সত্তর কোটি টাকা পর্যন্ত উত্তোলিত হয় ইউকের কমিউনিটি থেকে কিন্তু বাস্তবে এটি দুঃস্বপ্নে পরিণত হয় এর চেয়ারম্যান কামাল এমসি রহমান এর জন্য ভূমি সমস্যাকে দায়ী করছেন বলছেন তাদের কেনা জায়গার একটি বড় এবং মধ্যের অংশ শহরের সরকারি গার্লস স্কুলকে দিয়ে দেয়া হয় বলা হয় এটা স্কুলের জায়গা অন্য কেউ বিক্রি বা কেনার অধিকার রাখেন না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এতে সিলেটের শিশু ম্যানেজমেন্ট টিম ছিল তারা কি করেছেন ম্যানেজমেন্ট টিম যারা ওখানে ছিল সোকল মাই ফাউন্ডার ডাইরেক্টরস এমডি বা ডিএমডি ওরা যারা ওখানে ছিল হ্যাঁ তাদের দায়িত্ব ছিল বাট তারা যে জায়গাটা ক্রয় করেছে তারা কিন্তু ওই অরিজিনাল মালিকের কাছ থেকে জায়গাটা করে এখানে তারা জানত কিন্তু আপনি নিজে চিন্তা করেন কই টু থাউজেন্ড আর কই টু এত বছর স্কুল তাহলে এই জায়গাটাকে কাজে লাগালো না কেন বর্তমানে এতে সতেরো আঠারো কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে তবে চেয়ারম্যান দাবি করছেন এর মধ্যে বারো কোটি টাকা সাধারণ বিনিয়োগকারীর বাকি অর্থ তার নিজের এছাড়া যে জায়গাটি তাদের মালিকানায় রয়েছে তাতে প্রজেক্ট না হলেও সাতচল্লিশটি দোকান রয়েছে এর মুনাফাও ব্যাংকে জমা হচ্ছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটা তো লস প্রজেক্ট নিঃসন্দেহ এটা একদম সত্যি কথা আপনি বলছেন তবে তবে আমাদের যে ড্রিমটা ছিল আসলে লস সবচেয়ে বড় যে লসটা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে যে আমাদের ড্রিমের লস ওয়াটার লিলি আরেকটি দুঃস্বপ্নের নাম ইস্ট লন্ডনের মাইলেন্ড রোডের এই ভবনটি হতে পারত ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির মালিকানায় বড় কোনো কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স এই বিনিয়োগকারীর দেড়শো হাজার পাউন্ড ক্ষতি হয়েছে ওয়াটার লিলির কারণে আসলে হতাশ কারণ আমি জানতাম যে আমরা বাংলাদেশে বড় বড় করলে আমরা যারা এখানে থাকি হয়তো সবাই সব সময় নেট প্রফিট পাই নাই যারা যায় ওরাই পায় আর আমি মনে করব যে এইখানে যেটা আমি মনে করি আমরা সবে মিলি বড় করি করা উচিত বাট আমরা তো চেষ্টা করলাম আমরা ফেইলার হইলাম ওয়াটার লিলিতে প্রায় চার মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ হয় এবং অর্ধশতর কাছাকাছি বিনিয়োগকারী ছিলেন যাদের অনেকেই ন্যূনতম একশো হাজার পাউন্ড থেকে শুরু করে দু তিনশো হাজার পাউন্ড পর্যন্ত বিনিয়োগ করেন ব্যর্থতার ব্যাপারটি অস্বীকার করছেন না এর এমডি সৈয়দ ফারুক প্রজেক্ট অনেক বড় ওয়াটার লিলি আমাদের স্বপ্নের প্রজেক্ট এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিলেতের প্রায় সব বাঙালি ওয়াটার লিলির নামটা জেনেছেন আমাদের এই সাকসেসফুলটা ছিল যে আমরা এটাকে বাণিজ্যিকভাবে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে গেছিলাম আমরা প্রায় ফোর মিলিয়ন পাউন্ডের মতো আমরা ইনভেস্ট করেছি কিন্তু আমাদের র্যান্ড ছিল প্রায় এক মিলিয়নের কাছাকাছি সে কারণে আমরা সবাই মিলে এটাকে ফ্রি হোল্ড করতে চাই আর যখনই আমরা ফ্রি হোল্ড কিনতে চাই এটা মূল্য ছিল পনেরো মিলিয়ন এবং আমরা ট্রাই করেছি ফিফটিন মিলিয়ন পাউন্ড রেইজ করে আমরা ওয়াটার লিলিটা ফ্রি হোল্ড কিনব আর একমাত্র ফ্রি হোল্ড কেনার মধ্য দিয়ে ওয়াটার লিলি একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যেত সেই ফ্রি হোল্ড কেনাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমরা ফেল করেছি এক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা কেউ দায়ী করছেন কেউ কেউ যারা ছালা নিতে ছিলেন ওখন আমি বলবো হয়তো ওদের কিছু বলে এখানে আসে তার জন্য যদি আমাদের যারা হ্যাঁ মে আমি মনে করব এটা ওখন যেটা আমরা প্রথম চিন্তা ধারণা হয়তো করি নাই আমরা মনে করছিলাম ফ্রেন্ড বন্ধু সবাই একে অন্যরে জানি বাট আমি ওখন মনে করব এটা মিসম্যানেজমেন্ট তবে অব্যবস্থাপনা বা কোনো এক ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযুক্তি উড়িয়ে দেন এমডি অনেকই ট্রাই করেছি এইটাকে খুব অনেস্ট এবং ট্রান্সপারেন্ট করার কিন্তু আপনি যে কথাটা বলছেন সেটা হয়তো খুব একটা সঠিক না প্রায় তিনশো কোটি টাকার বিনিয়োগে সিলেট শহরের এয়ারপোর্টের কাছে হতে যাচ্ছে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ফাইভ স্টার হোটেল গ্র্যান্ড সিলেট আর প্রায় সকল বিনিয়োগকারী ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্রজেক্টটির মার্কেটিং শুরু হয় দু সালে কাজ শেষ করার প্রথম টার্গেট ছিল বারো সালে তারপর নির্ধারণ করা হয় দু সাল 
কিন্তু কথা রাখতে পারেনি ম্যানেজমেন্ট দুঃখ প্রকাশ করলেন এর চেয়ারম্যান আলী মোহাম্মদ জাকারিয়া ইনভেস্টর ওয়েল উইশেস তারা সহল রে জেন আমার সিনসিয়ার অ্যাপোলজি টু দ্য एवरीवन ফর ইউ নো ডিলেইং দ্য ডিলে অফ দ্য হোল প্রজেক্ট জেন সামটাইমস ইটস নট আপ টু আস জেন থিংস হ্যাপেন্স এন্ড উই আর সরি ফর আওয়ার এরর্স দ্যাট উই কোজড এন্ড আলহামদুলিল্লাহ উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু ওপেন দিস এন্ড ইনশাআল্লাহ Uh, you'll see something uh, very nice this year 100 koti takar moto sadharan biniyog niye local five star hotel hisebe daranor prayas chilo shurute pore etike international five star korte giye ebong aro kichu bastob karone ei bilombo pole janalen director ra er md fokruddin rajesh shoh onnano shishyo director ra eni channel er sathe ekanto kotha bolen fund er dokha chilo ei fund ta arrange korte je plan korchilam plan fail korche tokhon amra arak plan korchi arak plan korchi to ekhon aste aste amra 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 still mane eta phise dhore yar je jeta amra kortam sei yar okta achieve korar lagi dhore yar amra grand slate er kono phosha onno project to ki hamaise na airport to ki namio manche ekta eto quality er ekta five star hotel tara giya thakba faiba ba chentre loye enjoy korte parba jeni ekhane amra kids zone jisi jeni apnar you know shisha lounge ache er bade amra plan korchilam jehetu water park o side e de korte hoy chandra eta second phase o kormo asha korra ami ta inshallah je ekta je amra delivery bar e bochor diya halle jen manche amra kotha sob bad jinish bhuli ji bar inshallah sob positive jinish সকল চিন্তা আইব যে থিঙ্কিং আমরা ডেলিভারি দিলাম নিশ্চয়ই এটা মোটামুটি দেখিয়া মানুষে খুবই খুশি হইব তবে তারা জানাচ্ছেন গ্র্যান্ড সিলেট বছর খানিকের মধ্যে উদ্বোধন হবে ইতিমধ্যে মোবিন পিক নামের আন্তর্জাতিক হোটেল গ্রুপের সাথে চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে চলবে এটি চেইন হোটেল হিসেবে ডিরেক্টর রাশাবাদী এটি সিলেটের মর্যাদা বাড়াবে স্পোর্টস এবং ট্যুরিজমে নতুন আকর্ষণ হবে এদিকে প্লট এবং ফ্ল্যাটের ব্যবসায়ও নানা সমস্যা রয়েছে যেসব প্রজেক্টের জন্য এদেশে বেশ প্রচারণা চালানো হয়েছে এবং শেয়ার বা ডিরেক্টর হিসেবে প্রবাসীর অভিনয় করেছেন আবার অনেকে কোম্পানির পার্টনার না হলেও শুধু প্লট বা ফ্ল্যাট কিনেছেন কিস্তি দিয়েছেন বা দিচ্ছেন এমন বেশ কিছু প্রজেক্ট যেমন সফল হয়েছে তেমনি আংশিক সফল বা থমকে আছে অনেকগুলো এভাবেই আকর্ষণ করা হয় সিলেটের দক্ষিণ সুমার রয়্যাল সিটির জন্য কিন্তু বারো বছরেও পরিপূর্ণভাবে ঘর করে বসবাসে যেতে পারছেন না প্লট ক্রেতারা এর ইউকে ডিরেক্টর নাসিম চৌধুরীবস্য বলছেন বিলম্ব হলেও ক্রেতারা হতাশ হবেন না ফেল হবে না ইনভেস্টাররাও আপনাদের পয়সা ফেরত পেয়েছেন এবং বারবার ওনাদের ডিভিডেন্টও পেয়ে যাচ্ছেন এবং প্রত্যেকে কিন্তু ওনার প্লট পেয়েছেন হ্যাঁ বাড়ি বানাতে গিয়ে একটু সময় লাগে গেছে যে ওই জায়গাটাও একটু আপনার নিচু জায়গা ছিল যার কারণে আমরা রাস্তা করতে পারি নাই দীর্ঘ সাত বছর মাটি স্যাটেল হতে সময় লেগেছে এর অনেক কিছু আছে যেটা আসলে আমরা দূর থেকে বুঝি না যখন কাজে যাওয়া যায় তখন বোঝা যায় এটার মধ্যে কতটুকু কমপ্লিকেসি বারোশো প্লটের প্রজেক্টে সাড়ে সাতশো বিক্রি হয়েছে জানালেন নাসিম মানে না ওনারা দুঃখিত আমরা প্রচুর প্লট কিন্তু আমরা এই ইতিমধ্যে আমরা হ্যান্ড ওভার করে ফেলেছি আর কিছু হ্যাঁ ঘর তৈরির উপযোগিতা হচ্ছে কি দেখেন আমাদের বিদ্যুতের জন্য আমরা প্রায় পাঁচ বছরের মতো সরকারের সাথে আমাদের এটা বুড়োক্রিস্তি আছে বাংলাদেশে আমাদেরকে এই কাগজ চালাচালি করতে হয়েছে গ্যাসের জন্য কাঁচা কাগজ চালাচালি করতে হবে তবে আসার কথা আপনাকে বলছি যে রয়্যাল সিটিতে যারা প্লট কিনেছেন আপনারা নিরাশ হবেন না এবং প্রত্যেককে আমি আশ্বস্ত করতে চাই এই দুই বছরের মধ্যে রয়্যাল সিটিতে আপনারা বাড়ি বানানোর মতো আপনাদের ইলেকট্রিসিটি গ্যাস সহ এমনকি আমরা কিছু শো হাস হাউস বেশিরভাগ ক্রেতা প্রবাসী এবং সাইজ অনুযায়ী দশ থেকে বিশ লাখ টাকা প্রতি প্লটের দাম কিন্তু সামান্য ঘর বাড়ি হলেও বাস্তবে আবাসযোগ্য হয়ে উঠেনি এখনো এর ইউকে ডিরেক্টর রফিক ইসলাম জানালেন গ্যাস এবং বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতা এবং কিস্তি আটকে থাকা ইত্যাদি হচ্ছে প্রধান কারণ এমন সব নানা কারণে গত কয়েক বছর যাবৎ ততটা সক্রিয়ভাবে চলছে না কার্যক্রম সিলেটে সিলভার ভিলেজের লালমাটি আবাসিক প্রকল্প হচ্ছে আরেকটি আলোচিত নাম সাত আট বছর আগে এই জন্য আড়াই হাজার মানুষের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা করে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে কিন্তু এখন প্লট সমঝে দেওয়ার ব্যাপারে ততটা সক্রিয়তা নেই তবে ইউকের একজন ডিরেক্টর বললেন এই তত্ত্ব ততটা সঠিক নয় অন্তত তাদের জায়গা রয়েছে এ নিয়ে সমস্যা নেই শুধু কাজ শেষ হওয়া জরুরি এরকমই অপরূপা উপমাসহ সহ নানা বাহারি নামে আরও নানা আবাসিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছেন কমিউনিটির সাধারণ মানুষ ফ্ল্যাট বাড়িতেও সমানভাবে বিনিয়োগ হয়েছে অনেকে সমঝে পেয়েছেন আবার অনেকেই ডুবে আছেন হতাশায় যারা বিনিয়োগ করেন তারা অতি সাধারণ মানুষ কোথায় বিনিয়োগ করছেন তারা দেখেন না কিন্তু যারা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু অনেক কিছু উজ্জ্বল রেখে ফেলেন কোম্পানির ডাইরেক্টরস কারা 
আর তারা কবে ইনকর্পোরেটেড হয়েছে তাদের প্রোপোজ অ্যাক্টিভিটি কি তাদের মেমোরান্ডাম কি তাদের শেয়ার হোল্ডিং কি আছে এবং তাদের অপারেশনাল টার্গেট কি সেগুলো আমি সব কিছু জেনে রাখবো আর প্রত্যেকটা ডাইরেক্টরের প্রোফাইল আমি ঠিক মতন আন্ডারস্ট্যান্ড করতে বলবো